ബി ജെ മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം ഈ താപം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തരം ഗ്രാഫ് ഇന്നിവിടെ വിശകലനം ചെയ്യാം അതിലൊന്നാമത്തെ ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ജലം ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി വാതകമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇവിടെ എ മുതൽ ബി വരെ അതിൻ്റെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ബി മുതൽ സി വരെ അതിൻ്റെ താപനില താപം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താപനിലയിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലബോറട്ടറി താപനില എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലബോറട്ടറി താപനില മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി എ മുതൽ ബി വരെ താപം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു താപനില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ മുതൽ ബി വരെ ഈ ജലത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് ചോദിക്കാം എ മുതൽ ബി വരെ ജലത്തിന്റെ അവസ്ഥ ദ്രാവകമാണ് കാരണം രണ്ട് കിലോഗ്രാം ജലം ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ച് ആ താപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാതകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ മുതൽ ബി വരെ ജലത്തിന്റെ അവസ്ഥ ദ്രാവകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇനി ബി മുതൽ സി വരെ ജലത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് ചോദിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും താപം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താപം നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായി താപം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം സമയം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബി മുതൽ സി വരെ സമയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് താപം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ താപനില കൂടുന്നില്ല താപനില സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ജലം നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് തിളച്ച് വാതകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ജലം വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അതിന്റെ അവസ്ഥ പരിവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ അതിന്റെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ വളരെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാതകാവസ്ഥയിലാക്കാവുമ്പോൾ തന്മാത്രകൾ അകന്നു പോകുന്നു അപ്പം അതിന്റെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ഫലം കുറയ്ക്കാനും അതിന്റെ ബോണ്ടിങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താപം താപോർജം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ബി മുതൽ സി വരെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ വാതകാവസ്ഥയിലാണ് ഇനി ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ജലത്തിന്റെ തിളനില എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിന്റെ തിളനില ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ ചോദിക്കാം എ മുതൽ ബി വരെ താപത്തിന്റെ അളവ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് എ മുതൽ ബി വരെ താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ ക്യു സമം എം സി തീറ്റ എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നും നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് തീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് തുടക്കം ലബോറട്ടറി താപനില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് ബിയിലെത്തുമ്പോഴാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത് സമം എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് തീറ്റ കിട്ടിയത് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് കിലോഗ്രാം ജലം എന്നാണ് അപ്പൊ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ജലമാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശിഷ്ട താപതാരിത ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ട താപതാരിത നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ക്യു ക്യു ഇസിക്കൽ ടു എം സി തീറ്റ അത് തന്നെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണ് വിശിഷ്ട താപതാരിത ദെൻ എഴുപത് ഡിഗ
ചോദിക്കാം <laughs> ദ്രാവകം വാതകാവസ്ഥ വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന താപം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ജലം ശരീരത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകരം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള സ്റ്റീം ആണെന്ന് പറയാന് കാരണം മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം തണുപ്പിച്ച് അത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ മുതൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വാതകാവസ്ഥയിലാണ് അത് തണുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് തണുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബി വരെ എത്തുന്നത് ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കാം എ മുതൽ ബി വരെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് ചോദിക്കാം എ മുതൽ ബി വരെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വാതകമാണ് എ മുതൽ ബി വരെ വാതകാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബി മുതൽ സി വരെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥ ചോദിക്കാം ഈ ബി മുതൽ സി വരെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാതകം തണുത്ത് ദ്രാവകമായി മാറുന്നു അപ്പൊ ബി മുതൽ സി വരെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ് സി മുതൽ ബി വരെ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അത് തണുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ അത് അടുത്ത ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ലബോറട്ടറി താപനില അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇത് എവിടെ നിന്നാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ച് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി താപനില എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിന്റെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി താപനില രണ്ടാമത്തത് എ മുതൽ ബി വരെ ഇതിന്റെ താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താൻ ചോദിക്കാം എ മുതൽ ബി വരെ താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം എൺപതിൽ നിന്നും അറുപതിലേക്കാണ് അതായത് അതിന്റെ താപനിലയിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് താപനില കുറയുകയാണ് എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ആദ്യം രണ്ടാമത് അറുപത് ഡിഗ്രിയിലെത്തി അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉണ്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ദാൻ ഇവിടെ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു സമയം എം സി തീറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നതും ജലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി വിശിഷ്ട താപതാരിതയാണ് ക്യു സിക്കൽ ടു ഇവിടെ ക്യു സിക്കൽ ടു എം സി തീറ്റ വെച്ചിട്ട് എ മുതൽ ബി വരെ താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും രണ്ടാമത് ബി മുതൽ സി വരെ താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് ഇവിടെ വാതകമാണ് ഇത് ബി മുതൽ സി വരെ ദ്രാവകമാണ് ബി മുതൽ സി വരെ അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വാതകത്തിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് ദ്രാവകമായി മാറുകയാണ് നേരെ തിരിച്ച് ദ്രാവകം വാതകത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്ക് എം എൽ ബി ആണ് മാസ് ഇൻഡു ലൈറ്റ് ഇൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ സി മുതൽ ബി വരെ വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ താപത്തിന്റെ അളവ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ താപനിലയിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് ക്യൂ ഇസി കണ്ടു എം സി തീറ്റിയാണ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ബി മുതൽ സി വരെ താപനില താപനില കുറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് താപനില അതായത് താപം കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ് പക്ഷേ താപത്തിന്റെ താപനിലയിൽ താപം കുറയാണ് പക്ഷെ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസമില്ല കാരണം ബി മുതൽ സി വരെ ഇവിടെ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൻ സി മുതൽ ഡി വരെ അവസാനം ഡിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലബോറട്ടറി താപനില ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാന് കഴിയും തുടക്കം എ നിന്നാണ് എ മുതൽ ബി വരെ ദ്രാ വാതകമാണ് ബി മുതൽ സി വരെ ദ്രാവകമാണ് സി മുതൽ ഡി വരെ വീണ്ടും തണുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റേ രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് അടുത്തതായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു വാക്സ് മെഴുകുതിരി
വാക്സിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവനില എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാക്സിൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉരുകുന്നു ദെൻ വീണ്ടും തണുത്ത് പിന്നെ തണുക്കുന്നു അത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് ചൂടാളം തോന്നുന്നത് തണുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തണുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതില് ഇതിന്റെ താപത്തിന്റെ അളവ് ചോദിക്കാം ഇവിടെ താപത്തിന്റെ അളവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എ മുതൽ ബി വരെ താപത്തിന്റെ അളവ് എത്ര ചോദിക്കാം ബി മുതൽ സി വരെ താപത്തിന്റെ അളവ് ചോദിക്കാം സി മുതൽ ബി വരെ താപത്തിന്റെ അളവ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ എ മുതൽ ബി വരെ താപത്തിന്റെ അളവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്യൂ സമയം സി ടി ടി ആണ് ദെൻ ബി മുതൽ സി വരെ ദ്രാ ഉരുകുന്നതാണ് ഗരം ദ്രാവകമായി മാറുകയാണ് ഉരുകുകയാണ് അതിൽ നിന്നും ഇവിടെ ക്യൂ ഇസ് കണ്ടു എം ഇൻറ്റു എൽ എഫ് ആണ് മാസ് ഇൻറ്റു ലൈറ്റ് ഇൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ താപനില വർദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ദിവസം എം എൽ എഫ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും വീണ്ടും സി മുതൽ ഡി വരെ താപനില കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ തീറ്റയിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തീറ്റയിൽ മാറ്റം വരുന്നതുകൊണ്ട് ക്യൂ ഇസി കൾക്കു എൻ സി ടി ടി ആണ് ക്യൂ ഇസി കൾക്ക് എൻ സി ടി ടി ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബി മുതൽ സി വരെ താപ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനമാണ് ബി മുതൽ സി വരെ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഇതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ദ്രവണാങ്ക എത്ര ചോദിക്കാം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലാണ് ബിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് എ മുതൽ ബി വരെ താപത്തിന്റെ അളവ് ചോദിക്കാം താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്യൂ സമയം എം സി ടി ടി ആണ് നാലാമത്തത് സി മുതൽ ബി വരെ താപത്തിന്റെ അളവ് ചോദിക്കാം അവിടെയും താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തീറ്റയിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്യൂ സികൾ എം സി ടി ടി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് താപം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്രാഫ് വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രാഫുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫുകളും അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താപം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ സ്കോറും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയും താങ്ക് യു